Greetings to all of you. I hope you all are fit and fine at your home. So, in the last lecture, we have discussed with the acidomycetes. Today, we will be discussing about the second class that is basidomycetes. This is higher fungi, septate type of fungi. In the septate type, this is second type. First is acidomycetes and second is basidomycetes. So this is commonly known as club fungi. Club fungi is uh, reproductive structure is the basidium. In this club fungi, there will be reproductive structure that is known as basidium. Vegetative structure is primary or secondary mycelium and the most famous example of the club uh, fungi or basidomycetes is agricus agricus is the edible mushroom jo hum mushroom uh, banate hain khate hain usko that is uh, scientifically uh, it is agricus so agricus come under the septate fungi and basidomycetes this is known as club fungi so in the basido uh, mycetes this is the primary mycelium this uh, consider that this is the first uh, a individual agricus or the uh, mycelium this is primary mycelium and this is the another primary mycelium so it will start growing ye grow karenge and these are uninucleated ek hi nucleus hai inke andar aur wo bhi kya hai jo primary mycelium hai wo last mein degenerate kar jata hai zyada tar cases mein to ye ek dusre ki taraf badhenge aur last mein kya hai yahan pe ek nucleus is side se aur dusra is side se aayega aur dono ki membrane fuse kar jayegi न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा इस स्टेज को हम डाइकेरियोन डाइकेरियोन मतलब बाई न्यूक्लियटेड में कन्वर्ट हो गया है दो न्यूक्लियस हैं और इसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या है डेवलप करेगी ग्रो करेगी तो यहां से आगे जो स्ट्रक्चर ग्रो करेगी दैट इज नोन एज सेकेंडरी माइशीलियम प्राइमरी माइशीलियम क्या थी दैट वॉज यूनी न्यूक्लियटेड दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हुए और वो डाइकेरियोन के बाद क्या है सेकेंडरी माइशीलियम जनरेट कर देती है अब यहां पे देखिए सेकेंडरी माइशीलियम ग्रो कर रही है इस टाइप से और यहां पे जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो यहां पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करनी शुरू हो जाती है इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बल्ब बल्ब को मैंने यहां ड्रो कर लिया अब इस बल्ब बल्ब में दोनों साइड से क्या है कॉन्ट्रिक्शन ऐसे मतलब इसको अलग अलग डिफरेंट बनाना है नीचे वाले पोर्शन को अलग बना देना ऊपर वाले को अलग बना देना है तो उस उस तरफ से भी ग्रोथ होगी और इस तरफ से भी ग्रोथ होगी और लास्ट में क्या है ये इस टाइप की शेप में आ जाएगी जो एग्जैक्टली exactly क्या होती है मशरूम जैसी होती है तो ये मशरूम शेप में आ जाती है इस स्ट्रक्चर की वजह से जो डिवाइड हो रहा है तो यहां पर जो ये बॉडी आ जाती है दिस इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं और ये आपका मशरूम होता है अब मशरूम को अगर ध्यान से देखो आप या उसको कट करते हैं जब हम ऊपर वाली फ्रूटिंग बॉडी है उसमें इस टाइप से लाइनिंग होती है सो दीज लाइनिंग आर नोन एज गिल्स इनको गिल बोलते हैं अब गिल को यहां पे और डिटेल में स्टडी किया गया है यहां पे क्या है ये इस टाइप से न्यूक्लियस वाली माइशीलम या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है इसके साइड में ही रेड कलर की सेल्स हैं दोनों साइड पे प्रेजेंट है इनको हाईमेनियम बोलते हैं ठीक है दिस इज तो इन्हीं हाईमेनियम जो रेड कलर से शो की हुई है मैंने इन मेम्ब्रेन से क्या है कुछ टाइम के बाद फिर से फ्रूटिंग बॉडी या जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सॉरी वो जनरेट हो जाती है जिसको हम बेसिडिया बोलते हैं तो दोनों साइड ये जनरेट होंगी ऊपर भी और नीचे की साइड भी तो ऊपर वाली साइड जो प्रेजेंट है इनको सब हाईमेनियम बोलते हैं और नीचे वाली को हाईमेनियम बोलते हैं अब ये जो बेसिडिया है इसको ले लिया है यहां पर क्या है दो न्यूक्लियस इसके अंदर 
क्या होगा फ्यूज कर जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाती है ये हेप्लोइडिक कंडीशन चल रही थी यहां पे जो डिवीजन के बाद से शुरू यहां ये डिप्लोइडिक न्यूक्लियस जनरेट हो जाते हैं और ये डिप्लोइडिक न्यूक्लियस फिर से क्या करेंगे म्योटिक डिवीजन शुरू करेंगे और हेप्लोइड न्यूक्लियस यहां पे अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं सो ये हेप्लोइड न्यूक्लियस आगे जाके क्या है बेसिडो जो स्पोर्स हैं उनको जनरेट करेंगे स्पोर क्या है यहां पे ये हेप्लोइडिक कंडीशन में बेसिडियम के अंदर बेसिडो स्पोर बनेंगे और ये स्पोर फिर अलग से क्या है अलग होके वो पूरे उसमें जनरेट स्प्रेड कर जाएंगे जहां भी इनको जगह मिलेगी तो ये जो बेसिडो स्पोर्स हैं दीज विल फॉर्म ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सीजन सो दिस इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडो माइसिटीज नेक्स्ट क्लास ऑफ सेप्टेट फंगी इज ड्यूटोमाइसिटीज एंड दिस इज नोन एज फंगी इम्परफेक्टी इसको फंगी इम्परफेक्टी बोलते हैं बिकॉज इट डू नॉट शो द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेप्टेट फंगी में जो डिविजन है दैट इज बेस्ड ऑन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और स्ट्रेटेजी ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट इन द ड्यूटोमाइसिटीज दैट इज वाई इट इज नोन एज फंगी इम्परफेक्टी and the example of deuteromycetes is helminthosporium affect the rice plant rice ka jo plant hai usko ye affect karti hai aur yahi iska sabse common एग्जाम्पल है डिट्यूरोमाइसिटीज में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है नहीं तो हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट इज लाइकन सो ऑल ऑफ यू नो दैट दट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एलगी एंड फंगी इज नोन एज लाइकन इसी को हम लाइकन बोलते हैं एलगल पार्ट ऑफ द लाइकन इज नोन एज फाइकोबायोट एंड दिस फाइकोबायोट विल परफॉर्म द फाइटो फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट इज हैविंग क्लोरोफिल सो इट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस दैट इज वाई इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फूड टू द फंगल पार्ट फंगल पार्ट ऑफ द लाइकन इज नोन एज माइकोबायोट एंड इट इज सेप्रोफाइटिक सो दैट इज वाई इट विल नॉट एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड इट विल डिपेंड ऑन द एलगी फॉर द फूड एंड इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द एब्जोर्शन ऑफ न्यूट्रिशन टू द एलगी सो हियर बोथ द पार्टनर आर बेनिफिटेड दैट इज वाई Uh, this is a symbiotic relationship now what is the significance of lichen lichen are pollution indicator or we can say that air pollution indicator jahan par thoda sa bhi air pollution hoga wahan pe lichen kabhi bhi grow nahi karega to agar kahin lichen present hai it mean that area is free of air pollution pioneer in succession succession hota hai kisi rocky area ka dry एरिया का या कोई लैंड है उसको क्या है फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाना तो सोइल फॉर्मेशन का जो काम था वो स्टार्टिंग में लाइकन ने किया था ये जमीन के ऊपर रोक्स के ऊपर ग्रो किया वहां पे जब ये अपना एसिडिक कंटेंट रिलीज करते हैं तो उससे रोक का ब्रेक डाउन होता था तो ये पीनियर हैं सबसे पहले वाले हैं ये डाई जो होती है लिटमस पेपर बड़ा फेमस है एसिडिक बेसिक आप फाइंड आउट करने के लिए उसका यूज करते हैं दैट इज मेड फ्रॉम द लाइकन रहीजी माइको रहीज इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगी एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट अगेन फंगी विल हेल्प इन द एब्जोर्शन ऑफ न्यूट्रेंट एंड रूट ऑफ हायर प्लांट विल प्रोवाइड द फूड बिकॉज दे आर एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्लांट विल एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस एंड दैट प्रिपेयर फूड और सिंथेसाइज फूड विल बी ट्रांसफर टू द रूट ऑफ हायर प्लांट सो हेयर विल बोथ विल बेनिफिटेड बाय दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइको रिजे आर ऑफ टू टाइप एक्टो माइको रिजे फंगल हाइफे रिमेन आउट साइड ऑन द रूट जो ज्यादातर इनके हाइफे हैं फंगस के वो रूट के बाहर के साइड प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसको एक्टो माइकोरेजी बोलते हैं एंड सेकेंड इज एंडो माइकोरेजे इसके अंदर क्या होगा फंगल हाइफे रिमेन इन साइड द रूट वो रूट के अंदर की साइड रहते हैं सो विथ दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल